chemotherapy and the chemotherapy just topic aaj hum discuss karne wale hain wo anti neoplastic ya anti cancerous hum padhne wale hain anti cancerous kya hai wo medications jo hum use karte hain cancer ke khilaf are known as anti cancerous what actually the shortcut definition of cancer is it is actually an abnormal cell division agar ek abnormal cell division ho use hum log kehte hain cancer to hum सेल डिवीजन जो एब नॉर्मली तरीके से बहुत फास्ट है उसको हम स्टॉप करने वाले होंगे तो हम किस तरीके से स्टॉप करेंगे वो यूज द मेडिकेशन वो मेडिकेशन क्या करेंगे सेल के डिवीजन को अफेक्ट करेंगे तो जितनी भी आप अभी फार्माकोलॉजी पढ़ोगे रिगार्डिंग द एंटी कैंसर वो टॉक करेंगे किसके हवाले से सेल डिवीजन के हवाले से तो पहले पहले हमने क्या करना होगा हमने सेल डिवीजन अंडरस्टैंड करना होगा कि वट एक्चुअली सेल डिवीजन इज अगर आपको अर्ली क्लासेस याद हो बायोलॉजी के वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट सेल डिवीजन उसको हम एक शॉर्ट रिव्यू देंगे वहां पर सेल डिवीजन स्पेशली माइटोसिस के हवाले से जब हम पढ़ रहे थे तो माइटोसिस से पहले पहले एक फेज होता है इंटरफेज इन माइटोसिस सेल साइकिल को अगर हम पढ़ते हैं तो बिगिनिंग हम स्टार्ट करते हैं विद इंटरफेज फिर हम जाते हैं टूवर्ड्स द माइटोसिस माइटोसिस क्या होता है जिसमें से एक सेल जो है वो दो को डिवाइड हो जाता है अभी ये एक सेल जो दो को डिवाइड होता है इससे पहले की कहानी वो क्या होती है पहले की जो कहानी है वो कुछ यूं है फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस स्टार्ट होगा इंटरफेस में क्या होगा हमारे पास एक सेल जो है वो एक अपने आप को तैयार कर रहा होता है फॉर द डिवीजन ताकि वो माइटोसिस में जाकर के डिवाइड हो सके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस के फर्दर पर हमारे पास कुछ जब हम इसको मजीद पढ़ते हैं इसके अंदर फिर सब फेजेस होते हैं कौन कौन से फेजेस हैं सब जी नॉट फेज है जी वन है एस फेज है और जी टू फेज है अगर एक सेल जो है वो इंटरफेस में ठहर रहा है या वो आगे फर्दर ग्रोथ के लिए नहीं जा रहा है ऐसा साइकिल के लिए नहीं जा रहा या डिवीजन के लिए ही नहीं जाना चाहता या कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी फिर फर्दर सेल डिवीजन नहीं होती उन सेल्स में क्या होता है कि वो सेल्स इंटरफेस में फिर जाकर के जी नॉट फेस की तरफ जाते हैं जी का जो रास्ता है वो उनके लिए बंद हो जाता है लेकिन ऐसे सेल्स जिनको सेल डिवीजन करनी होती है वो क्या करते हैं वो अपना जो रास्ता है वो चेंज करते हैं फ्रॉम G not to G1, G not से आकर के वो G1 में आते हैं G1 में क्या होता है इट इज एक्चुअली प्री सिंथिस यहाँ पर पहले से एक सेंथिस होती है क्या मतलब जी एस फेज के लिए जो मटेरियल है वो G1 वन प्रिपेयर करता है G1 वन फेज में बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं वो रेप्लीकेट हो जाते हैं माइट्रोकॉन्ड्रा सिल्क के अंदर जो ऑर्गेनलीज है वो उनकी अमाउंट डबल हो जाती है सिर्फ एक चीज रह जाता है वो कौन सी चीज है वो यहाँ पर मैंने लिखी है डी एन ए डी एन ए रह जाती है उसकी सेंथिस नहीं हो जाती डीएनए के सिंथेसिस फिर एस फेज में हो जाती हैं उसके बाद डीएनए के साथ साथ बाकी जो ऑर्गेनली सेल के अंदर होते हैं वो फॉरवर्ड करते हैं मूव करते हैं टूवर्ड द जी टू फेज इसको हम बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज यहाँ पर सेल जो है वो अपने आप को तैयार करता है ताकि वो इंटर हो जाए माइटोसिस में माइटोसिस में इंटर होने के बाद वो फिर सेल जो है मजीद फिर स्प्रिट हो जाता है दो सेल्स में बाई मीन ऑफ माइटोसिस इस तरीके से सेल का साइकिल हो जाता है तो एंटी कैंसर क्या होते हैं एंटी कैंसर असल में ये ड्रग्स होते हैं जो हम क्या करते हैं यूज करते हैं अगेंस्ट एबनॉर्मल सेल डिवीजन इस सेल डिवीजन का, का हमारा टारगेट होगा यहाँ पर जो एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है बार बार इसको हमने स्टॉप करना होता है तो एंटी कैंसर बात करते हैं रिगार्डिंग सेल साइकिल तो जितने भी हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उनका जो साइड इफेक्शन है मोस्टली वो क्या है वो सेल ही है आते हैं हम थोड़ा सा पढ़ते हैं अबाउट थेरापेटिक effects or uh, in car resistance to so, principles of anti cancer kya hote kuch usool hote hain the very first some therapeutic effects of anti cancer ki taraf aaye hain therapeutic effects of anti cancer include karte hain cancer jo hai asal mein ye ek ek cell se arise hota hai aur wo cell phir malignancy mein ja kar ke malignant tumor usse banta hai tumor bhi kya hota hai phir wo cell jo hai wo further ek bahut fast tarike se proliferation karta hai division karta hai तो वो एक सेल भी हो सकता है या बहुत सारे सेल कंबाइन करके भी कैंसर में तब्दील हो सकते हैं और अस दूसरे क्या है कि हमने क्या करना है कीमोथेरापूटिक जो हमारे थेरापूटिक इफेक्ट्स हैं फॉर एंटी कैंसर वो क्या हो सकते हैं हमने खेल करना होगा टोटल ट्यूमर सेल को अगर हम खेल नहीं करेंगे तो ये फिर से दोबारा से क्या करेंगे कैंसर को फिर स्टार्ट करवाएंगे नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या है कि हमने अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है वरना ये हमारे पास बर्डन बन जाएगा अर्ली ट्रीटमेंट क्या है जैसे ही हमें साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से कुछ पता चल जाए या तशखीस हो जाए कैंसर की तो हमने ट्रीटमेंट की तरफ अपने आप को बढ़ाना है 
अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे तो ये फिर पूरे बॉडी को कवर कर सकता है फिर उसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो सकता है और बहुत मुश्किल हो जाता है एंड नेक्स्ट हमारे पास एक अच्छी थेरेपोटिक इफेक्ट ड्रग्स ऑफ लोअर थेरेपोटिक इंडेक्स आर यूज और कुछ फिर ड्रग्स ड्रग्स मल्टीपल ड्रग्स हम यूज करते हैं लोअर थेरापेटिक विंडो जिनकी होती है जो जिनका लोअर थेरापेटिक इंडेक्स होता है हम वो ड्रग्स यूज़ करते हैं असल में जो एंटी कैंसर्स होते हैं या कीमोथेरापेटिक के जो ड्रग्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं टॉक्सिक डोज में फिर क्या करते हैं असल में टॉक्सिक डोज जो है वो इफेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो सेल को किल करते हैं हमारा जो टारगेट है एंटी कैंसर में हमने सेल को किल करना होता है इसीलिए वी विल गो फॉर द दोज ड्रग्स दैट विल हैव और दैट पोजास द ड्रग्स दो दैट पोजास थेरापोटिक इंडेक्स ऑफ वेरी लो लेवल लो वैल्यू तो हम उनको प्रेफर करेंगे क्योंकि वो सेल को लाइसेंस करवाएंगे सेल को थोड़ेंगे सेल की थोड़ फोड़ करवाएंगे दैट्स एट एंड ड्रग्स शो एक्शन ऑन एक्टिव सेल और जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं एंटी कैंसर में ये बात जो यहाँ पर की गई है कि एंटी कैंसर में जो हम एंटी कैंसर ड्रग्स यूज करते हैं फॉर द कैंसर वो कौन से ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स कहाँ पर एक्शन करते हैं और कौन से सेल्स पर एक्शन करते हैं याद रखिए एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं उन सेल्स पर जो डिवीजन के प्रोसेस में होते हैं उस पर उन सेल्स पर इनका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और एंटी कैंसर जो ड्रग्स होते हैं वो नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं ये बहुत ही कॉमन बात जो हर किसी को पता होनी चाहिए अबाउट एंटी कैंसर मेडिकेशन ड्रग्स और इनका साइड क्या है जाहिर सी बात है कि ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करवाएंगे सेल डिवीजन पर इनका काम होगा तो सेल डिवीजन पर जहाँ जहाँ पर ये साइट्स हैं जी वन एस फेज जी टू एंड जी नॉट फेज यहाँ पर इनके जो हैं वो साइड ऑफ एक्शन होते हैं अभी यहाँ पर मैंने जी नॉट भी का जी नॉट का भी जिक्र किया जी नॉट भी एक रेस्टिंग फेज है मैं आपको बताऊँगा अपने अगले वाली वीडियोज़ में कि वाट इज इट्स एक्शन इन दीज सॉइट्स ओके नेक्स्ट हमारे पास है कि टू अचीव थेरेपोटिक इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट्स आर आल्सो सीन जब हम लोग जाते हैं थेरेपोटिक इफेक्ट में अभी मेरी बात की थोड़ी सी पहले के एंटी कैंसर जो है वो क्या करते हैं उनका जो एक्शन है वो नॉर्मल सेल्स पर भी होता है तो एंटी कैंसर क्या करते हैं ये नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और बहुत ही टॉक्सिक ड्रग्स होते हैं ये साथ में जो अगर थेरापोटिक थेरेपी कर रहे हैं अगर हम इलाज की तरफ जा रहे हैं अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ट्रीटमेंट के साथ ये क्या करते हैं एंटी कैंसर जो है वो आपको एडवर्स इफेक्ट्स भी देते हैं क्यों क्योंकि हम लोग लो थेरापोटिक इंडेक्स वाले जो ड्रग्स है वो यूज़ कर रहे होते हैं उनका जो एक्शन है वो नॉर्मल सेल्स पर भी होता है और एडवर्स इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन द फॉर्म आपकी जो बहुत ज़्यादा सेल मैंने कहा कि ये उन ये जो एंटी कैंसर है उन सेल्स को टारगेट करते हैं जिनकी सेल डिवीजन काफ़ी सो स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा होती हैं जस्ट लाइक आपके बोन सेल्स होते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं बार बार रुकते आप जब देखते भी हैं और गैस्ट्रिक इंटर जी का जो म्यूकोजा है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो क्यों क्योंकि यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो मुसलसल डिवीजन के प्रोसेस में होते हैं दैट्स वाई तो यहाँ पर जो है इनके एडवर्स इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे uh, कुछ नाम आप लोग याद कर लिए अबाउट एडवर्स इफेक्ट जनरल एडवर्स इफेक्ट्स जो तमाम एंटी कैंसर तकरीबन शो करते हैं जस्ट लाइक माइलो सप्रेशन जो बोन मैरो है उसको सप्रेस करते हैं ताकि वहाँ पर सेल फिर सेल्स नहीं बनेंगे बोन मैरो में और फिर दूसरा क्या है एक नाउजिया आप लोग जाते हैं कि नाउजिया क्या और फीलिंग ऑफ इमिस यानी कि वॉमिटिंग का आपको फीलिंग हो उसको बोलते हैं नाउजिया और इन्फेक्शन भी ये काज कर सकते हैं जो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी यही लोग काज करते हैं कौन से लोग कैंसर वाले लोग एंटी कैंसर लोग नहीं मेडिसन और एलोपीशिया ये भी एंटी कैंसर का इफेक्ट है मींस द लॉस ऑफ हेयर बार्डनेस जो होती है एंटी कैंसर की वजह से भी हो सकती है सो so ये क्या है ये कॉमन साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट है बिकॉज ऑफ एंटी कैंसर दूसरा पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अबाउट रेजिस्टेंस जो केमोथेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं बाजू का तो रेजिस्टेंस शो होती है वो किस तरीकों से होती हैं और क्यों होती हैं दो वजूहत दो तरीकों से होती हैं वेरी फर्स्ट वन इज प्राइमरी रेजिस्टेंस प्राइमरी क्या होता है आप लोग एक ड्रग लेते हैं वो उस ड्रग को आप यूज़ कर रहे हैं एंटी कैंसर खुद से अपने आप को मोडिफाई करते हैं उसके जीन्स में म्यूटेशन होती हैं स्पेसिफिकली इन द रेट ऑफ टेन रेस पावर जो फाइव और माइनस फाइव माइनस टेन इतनी स्पीड से टेन एस पावर माइनस फाइव और टेन एस पावर माइनस टेन ये एक वैल्यू मैंने देखी थी इसका परफेक्ट मुझे अंडरस्टैंड नहीं है लेकिन सिर्फ इतना पता है कि इतने फास्ट तरीके से ये क्या करवाएंगे ये अफेक्ट करते हैं आपका रेजिस्टेंस शो करने के लिए जीन का म्यूटेशन करते हैं जब जीन म्यूटेट होंगे तो फिर क्या होगा जो ड्रग आ रही हैं स्पेसिफिक टारगेट के लिए रिसेप्टर के लिए अभी वहाँ पर जो सेल है उसने अपने कुछ चेंज
एक्वायर रिजिस्टेंस क्या होता है जो ड्यूरिंग द स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस दौरान जो चेंजिंग रेजिस्टेंस शो करेगा कैंसर सेल्स ये ट्यूमर वो क्या होगा दैट इज कॉल्ड इज एक्वायर्ड और सेकेंडरी रेजिस्टेंस ये क्यों होता है इट इज बिकॉज ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन जीन जो है उनकी अमाउंट काफी ज्यादा हो जाती है कौन सी जीन्स नाम यहाँ पर मैंने लिखा है पी ग्लाइको प्रोटीन्स मेरे पहले वीडियोस में हमने इसके बारे से बात की है कि पी ग्लाइको प्रोटीन्स क्या होते हैं ये मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर ये असल में सेल के अंदर से जो ड्रग होगा जो मेडिसिन लिया है उसको बाहर फेंक दें ताकि सेल के अंदर ये एक्शन शो ना करें सेल पर एक्शन शो ना करें तो ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं इनके अमाउंट को ये अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा करवा देते हैं सेल के सर्फेस पर जिससे क्या होगा नो एक्शन ऑफ द ड्रग्स मेडिकेशन दैट यू टेकिंग एंड फार्मोकोलॉजिक सेंचुरीज ये एक थर्ड इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है ये क्या होता है फार्मोकोलॉजिकल सेंचुरीज इसमें असल में एक बात होती है कि मेडिकेशन जो आप लोग ले रहे हैं या केमोथेरापी जो आप लोग कर रहे हैं ये केमोथेरापी ये केमिकल्स या मेडिकेशन वहाँ पर स्पेसिफिक टिश्यूज तक पहुँच नहीं जाते जहाँ पर एंटी कैंसर जहाँ पर कैंसर्स मौजूद होते हैं तो ये एंटी कैंसरस ड्रग्स उन कैंसर सेल्स को पहुँच नहीं जाते बिकॉज ऑफ वॉट समाइम्स इन द ब्रेन ब्रेन के टिश्यूज तक नहीं पहुंचते क्योंकि वहां पर मौजूद है ब्लड ब्रेन बैरियर जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स को ब्लॉक करते हैं ताकि वो ब्रेन तक पहुंचे और अवेरियस तक भी नहीं पहुंच पाते और चेस्टिस तक भी नहीं पहुंच पाते जिससे ओवेरियन कैंसर टेस्टिकुलर कैंसर और ब्रेन के जो ट्यूमर्स होती है वगैरह वो जनरेट होते हैं तो वहाँ तक जो है हमारा कीमोथेरापी फिर वहाँ पर थोड़ा सा फेल हो जाता है जिसकी वजह से कैंसर का जो प्रोलिफ्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है दिस इज जनरल डिस्कशन रिगार्डिंग द कैंसर और फार्मोकोलॉजी जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे टिल देन स्टे ब्लेस्ड थैंक यू